প্রিয় দর্শক ওয়ালটন তারকা কথনের স্বাগত আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল ছেড়ে গেছেন আমাদেরকে চেন্নাই পরিবার থেকে আলাপবার জানাচ্ছি খুবই শ্রদ্ধা এবং সম্মান তার স্মরণে আজকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন আমাদের বরণ্য চলচ্চিত্র পরিচালক গবেষক শিক্ষক মতিন রহমান এবং জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী স্মরণ আজকে আমাদের দিনটি সত্যি আসলে কষ্টের এবং আমরা আমাদের সবচেয়ে প্রিয় সঙ্গীত পরিচালক প্রীতিকা সুরকারকে হারিয়েছি আমরা জানি তার সাথে আপনার কাজের অভিজ্ঞতা অনেক একটু যদি আপনার কাছ থেকে শুনি সেই অভিজ্ঞতাগুলো কেমন ছিল আসলে মেঘলা আকাশ যেমন প্রকৃতিকে অন্ধকার করে দেয় বুলবুলের বিদায় আমরা সবাই আজকে ভারাক্রান্ত বুলবুল বহুমাত্রিক একটি মানুষ ছিল আর কি একাধারে গীতিকবি সুরকার সঙ্গীত পরিচালক এবং স্বাধীনতার যোদ্ধা বুলবুলকে কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে গেলে একটা বিশাল চ্যাপ্টারের ব্যাপার আছে কারণ দীর্ঘদিন আমার সাথে সে কাজ করেছে প্রায় পনেরো বছর আর কি বুলবুল অনেক প্রকৃতি প্রেমিক ছিল বুলবুল অনেক মানুষকে ভালোবাসত আর কি তো এই ভালোবাসার কথাগুলো যদি আমরা এভাবে মূল্যায়ন করি যে জীবনের শেষ অন্তিম কিছু সময়কালে ও আমার সাথে তার যোগাযোগ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বলতো যে আমি অনেক দিন আকাশটা দেখিনি আমি প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিই সে বুলবুল আমাদের ছেড়ে চলে গেছে এটা সত্যি বেদনা আমার সাথে অনেক কাজ হয়েছে তার প্রচুর ছবি করেছি প্রচুর রাগারিগি হয়েছে ভালো একটি সংলাপের জন্য গীতের শব্দের জন্য সুরের জন্য এটা অনেক বিষয় আছে যেমন আমি একটা গল্পে বলি যে আমার একটা ছবির গান করছিলাম বিয়ের ফুল গানের কথা ভালো হলো সুর ভালো হলো কিন্তু মিউজিক কম্পোজিশন কম্পোজিশন যখন এই গানটা আসলো তখন সেটা একটা মন্থর গতির গান হলো এটা নিয়ে তো ভীষণ রাগারে গিয়ে গান তো কিছুতেই পছন্দ করবো না ওর জন্য একটা কনফিডেন্স ছিল যে তুমি এই গানটা পিকচারাইজ করে ভালো লাগবে এবং সেই গানটা আসলে হিট হয়ে গেল তোমায় দেখলে মনে হয় হাজার বছর তোমার সাথে স্মরণ আপনার যে মৌলিক গান রয়েছে এবং যে গানটিতে আপনি সিটিসেল মিউজিক অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় শিল্পী পপুলার চয়েস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন সেই সেই সঙ্গীত শিল্পী তার স্মৃতিগুলো একটু তার সঙ্গীত পরিচালনায় তার সুরে তার কথায় আপনার গান গাওয়া একটু যদি বলেন আসলে বাংলাদেশের সুরের আকাশ থেকে অত্যন্ত উজ্জ্বল একটি নক্ষত্র যাকে সুরের সাগর বলা হয় সেই প্রতিথ যশা খ্যাতনামা সেই গীতি কবি এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল স্যার আমাদের মাছ থেকে মানে অনেকটা অতি দ্রুত চলে গিয়েছেন আমাদের কাছ থেকে এবং অকালে তার প্রয়াণ ঘটেছে এটা একদিকে যেমন বাংলাদেশের ষোলো কোটি মানুষের মনের মাঝে শোকের ছায়া ফেলেছে ঠিক একইভাবে আমরা যদি চিন্তা করি বাংলাদেশ মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির কথা এটা কিন্তু একটা অপূরণীয় এবং অবর্ণনীয় একটা ক্ষতি যেটা আসলে পূরণ করা কখনো সম্ভব নয় এত লেজেন্ড এবং এত ব্রাইট একটা জায়গা উনি দখল করেছিলেন সবচেয়ে এক্সপেন্সিভ যে জায়গাটা বাংলাদেশ মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির সেটা উনি দখল করেছিলেন সে জায়গাটা আসলে আর মানে পূরণ করা কখনোই সম্ভব নয় তো উনি আমাকে বুলবু স্যার আমাকে বরাবরই একটা কথা বলেছেন যে আমি আগের প্রজন্মের যারা এক একজন লেজেন্ডরি এক একজন আর্টিস্ট ছিলেন কিংবদন্তি খ্যাতনামা যে শিল্পী ছিলেন সঙ্গীত শিল্পী তাদের সাথে কাজ করেছি তো আমি যখন ওনার সাথে কাজ করেছি আমি বলেছি স্যার এটা আমার অনেক বড় সৌভাগ্য যে এই প্রজন্মে এসে আমি আপনাকে পেয়েছি আপনার গান করার সৌভাগ্য হয়েছে কিন্তু স্যার বলতেন যে তোমার চেয়েও এটা আমার কাছে বেশি সৌভাগ্যের যে আমার গান যে এই প্রজন প্রজন্মের কেউ গ্রহণ করতে চাইছে বা আমার গানের জনপ্রিয়তা যে এই প্রজন্মের কারো কাছেও রয়েছে এবং আমি যে এই প্রজন্মের কারোর সাথেও কাজ করতে পারছি এটা আমার জন্য অনেক বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার এবং উনি এটাও বলেছেন যে আমার গান এই প্রজন্মে এসেও যে চ্যানেলে সিটিসেল অ্যাওয়ার্ড পাবে এটা আসলে স মানে স্বপ্নাতীত এটা আমি কখনো কল্পনা করতে পারিনি এই কথাগুলো খুব বেশি মনে পড়ে যায় আপনার এই যে নিজের কাজের যে আপনার মৌলিক গানের যে অভিজ্ঞতা কি ছিল ওই সময়টা কিভাবে এত সুন্দর একটি গান তৈরি হলো সেই অভিজ্ঞতার জায়গা থেকে যদি একটু শুনি আমরা আমার যখন একদম ছোট বয়স আমি যখন কেবল গান শুনতে শুরু করি মানে আমাকে বলতে গেলে যখন দোলনা কিনে দেওয়া খুদে গান রাখছিলেন হ্যাঁ আমাকে যখন একেবারে দোলনা কিনে দেওয়া হয় তখনই আমার বাসায় যে ক্যাসেটগুলো এসেছিল সব বুলবু স্যারের যে সেই দেশ দেশাত্মবোধক জনপ্রিয় গানগুলো ছিল একতারা লাগে না আমার 
দোতারা লাগে না সবকটা জানালা খুলে দাও না একদিন ঘুম ভেঙে দেখি তুমি না এই গানগুলোই আমার কানের কাছে বাজতো আর আমি দোলনায় শুয়ে শুয়ে সেই গানগুলো শুনতে আছি আপনার কাছ থেকে একটু গান শুনি আদ তো আচ্ছা আমি একটু বলি শেষ করি তো তখন থেকে আমার আমার মাঝে সেই চেতনাটা জেগে উঠেছে যে আমি বড় হয়ে যদি কখনো আমার দ্বারা সম্ভব হয় তো আমি ওনার গান দিয়ে শুরু করব তো উনি যে গানটি আমার জন্য লিখেছেন শুরু করেছেন যে গানটি যে আমরা শুন বড় কথা চ্যানেলে আপনার মনের গানের একটু শুনি সেটি গাওয়ার চেষ্টা করছি কাছে আসতে মানা দূরে যেতে মানা কাছে আসতে মানা দূরে যেতে মানা এ কেমন ভালোবাসা তুমি দিলে আমি জীবন দিলাম তুমি মরণ চে নিলে কাছে আসতে মানা দূরে যেতে মানা এটা ছিল আমার প্রথম যে মৌলিক গানের অ্যালবাম এটা ছিল টাইটেল সং এবং এছাড়াও এই অ্যালবামে ওনার আরেকটি দেশের গান রয়েছে আমি সেটা একটু গাওয়ার চেষ্টা করছি তুমি বন্ধু গিটার বাজাও আমি বন্ধু নাচি স্বাধীন হয়েছে স্বদেশ বাঁচার মতো বাঁচি তুমি বন্ধু পিয়ানো বাজাও আমি বন্ধু শুনি স্বাধীনতার সুফল আসবে আমরা সেদিন গুনি স্বাধীনতার সুফল আসবে আমরা সেদিন গুনি ধন্যবাদ মধুর রহমান আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে ওনার প্লেব্যাকে ওনার সুরে ওনার সঙ্গীত পরিচালনায় কিন্তু বাংলাদেশের সমস্ত সম্মানজনক বিখ্যাত শিল্পীরা গান গেছে সাবিনা ইসমিন রুলা আয়লা এবং অনেক গানগুলো রয়েছে আপনার সিনেমাতে আপনার চলচ্চিত্রে সেইখানে সেই কাজের অভিজ্ঞতাগুলি দিয়ে একটু শুনি আসলে আমি আগে বলেছি বুলবুল হলো বহুমাত্রিক প্রতিভার একটা সঙ্গীত শিল্পী ছিল তো বুলবুল যেমন মানবকে ভালোবাসতেন মানবের প্রেমকে সে বুঝতেন সেই হিসাবে আমার ছবি কিছু কিছু ছবি ছিল অত্যন্ত প্রেমের ছবি প্রেমের ছবিগুলোতে সে যেটা সে চিন্তা করতো যে প্রেম তো শুধু কথা দিয়ে বলা যায় না প্রেম তো সঙ্গীত দিয়েও বলা যায় আর কি যার কারণে আমার যে ছবিগুলো সে যখন সে গানগুলো কম্পোজ করত সঙ্গীতের ভিতরে সে প্রেমের ছায়া প্রেমের যে ভাবটা সে রাখার চেষ্টা করত আমি একটা গানের কথা আপনাকে বলছি সেটা হলো আমরা যখন তোমাকে চাই ছবিটা বানাই তোমাকে চাই ছবিটা বানানোর সময় ও বলছিল যে এটা আমার গান না এটা রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লার গান কিন্তু তোমার ছবির জন্য এটা খুব প্রয়োজন সেটা ছিল ভালো আছি ভালো থেকে আকাশের ঠিক আছে জনপ্রিয় একটি গান এই গানটা এই গানটা দেখেন এই গানটা কিন্তু আমরা যদি সাধারণভাবে বলি যে এটা একটা শুনতে যেটা যতটুকু ভালো না লাগে এটা যদি দৃশ্য পর্দায় যদি আসে তাহলে যাকে একটা অনন্ত জীবনের কথা সে বলছে আর কি সে একটা এর ভিতরে একটা মানুষের যে গভীর চেতনা ওদের কথা বলছে তো এরকমই তার প্রতিটি গানের ভিতরে একটা জীবন জিজ্ঞাসা ছিল আর বুলবুলের গানে আর একটা জিনিস লক্ষণীয় হলো যে গান যে কোনো একটা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে গড়ে ওঠে এবং যে কোনো জীবনের কথা যে সে পরিবেশে আছে সেই পরিবেশের সঙ্গে সেই গানটাকে মিলিয়ে নেয় আর জানতে চাই উনি কিন্তু তিনশোরও বেশি চলচ্চিত্রে জি চলচ্চিত্র পরিচালনা সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন ওনার সমসাময়িক যারা কাজ করেছেন সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন তাদের ঠিক কি আলাদা ছিল আহমেদ ইন্ডিয়াজ বলবো আপনি যদি একটু বলেন আমি কথাটা আলাদা এই জন্যই বলবো এখন যে একটা ট্রেন্ড হয়েছে বা আমরা যদি বলি যে একটা চলচ্চিত্রের গান একজন করবে সঙ্গীত আরেকজন করবে বুলবুল এই বিষয়টির কোনো দিনই সাই দেয়নি একটি ছায়াছবির গল্প যেমন চলচ্চিত্রের নিজস্ব পরিচালক নিজস্ব সম্পদ ও সুর প্রতিটি সুর প্রতিটি ফ্রেমের সুর হলো আমার সম্পদ তাহলে আমি যে গানগুলো করব নিশ্চয়ই গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অথবা আমি যদি বলেছি চরিত্রের যে মানসিক গতিগুলোকে বর্ণনার জন্য যে চলচ্চিত্র যখন সাজানো হবে দৃশ্য পরম্পরমা তাহলে এর ভিতরে তো আমার একটা সঙ্গীত ধারা থাকবে আর কি যার কারণে সে অন্য যে সমস্ত নির্মাতার আমরা যদি বলি সঙ্গীত পরিচালক কাজ করেছে বুলবুলি এখানে একান্ত উনি সুরে সুরেও কথা বলেছেন সঙ্গীতে কথা বলেছেন এটা একটু পার্থক্য বলবো ওনার কারণে কিন্তু ওনার সঙ্গীত পরিচালনার কারণে কিন্তু অনেক শিল্পী তৈরি হয়েছে সেই আপনাদের প্লেব্যাক থেকে শুরু করে তখন তো প্লেব্যাককে একটি গানই একটি বিশাল জনপ্রিয় একজন সঙ্গীত শিল্পীর পরিচয় করে দিত সারা বাংলাদেশের মানুষের কাছে সারা পৃথিবীর কাছে তো সেই সময় কিন্তু অনেক সঙ্গীত শিল্পী সে তৈরি হয়েছে আপনার গবেষণা এবং আপনার চলচ্চিত্র সেই একসাথে কাজ করার জায়গা থেকে কি মনে হয় আপনার আপনার কি অভিজ্ঞতা 
দেখেন আমাদের সবচেয়ে গানের যে অহংকার বলবো কণ্ঠশিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন তার ব্যক্তি জীবনে সে কলকাতাবাসী হয়ে গেল তখন আমার একটা ছবি নির্মাণ হচ্ছে তোমাকে চাই সবাই তো সাবিনা কে সাবিনা ইয়াসমিনকে সবাই চাই পরিচালক চাইবে নির্মাতা চাইবে এর সাথে দর্শক শ্রোতা সবাই চায় তো পুরো ছবিটা ছিল প্রেমের ছবি তখন তো সাবিনা ইয়াসমিনকে আমরা পাচ্ছি না বলবো জিদ ধরল যে আমি একজনকে যদিও সে তখন প্রতিষ্ঠিত যে আমি আমার মতন করে তৈরি করব এটা বুলবুলের একটা জিদ ছিল অহংকার ছিল এবং তোমাকে চাই ছায়া ছবির আজকের যে অত্যন্ত জনপ্রিয় আমাদের কোনো চাপা পা ওনাকে সে দিন রাত সে সুরের ভিতরে তাকে রাখলেন রিহার্সেল দিলেন এবং প্রতিটি মানে এই ছবির প্রত্যেকটা গান সে কোনো চাপা দেয় এটা চ্যালেঞ্জ নেই গাইলে নাকি তো শিল্পী করার কারিগর তো ইমতিয়াজ বুলবুল ধন্যবাদ স্মরণ আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুলের সঙ্গীত পরিচালনায় তার সুর অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী গান করেছেন আপনিও সেই সুযোগ পেয়েছেন আপনার একটু কাছ থেকে আরেকটি গান শুনতে চাই স্যারের সাথে একটা মিক্সড অ্যালবামে কাজ করা হয়েছে মিক্সড অ্যালবামটা ছিল কি মানে পুরোটা অ্যালবাম জুড়ে মানে বাবাকে উৎসর্গ করে আর কি মানে বাবার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সেই অ্যালবামটি করা হয়েছিল এবং বাবাকে উৎসর্গ করে সব কটা গান করা হয়েছিল আমি কাজ করেছিলাম সেই অ্যালবামে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে তো সেখান থেকে আমি একটি গান গাইছি বাবা আমি ভালো আছি তোমার আশীর্বাদে নতুন ঘরের সবাই আমায় ভীষণ ভালোবাসে বাবা আমি ভালো আছি তোমার আশীর্বাদে নতুন ঘরের সবাই আমায় ভীষণ ভালোবাসে ভীষণ ভালোবাসে যে দিন তুমি বধুর সাজে বিদায় দিলে মরে সেদিনই মন বুঝল বাবা হারিয়ে গেল দূরে হারিয়ে গেল দূরে হারিয়ে গেল দূরে এই জীবনে আর যে কভ কন্যার বনা বাবার কোলের সে মমতা আর যে পাব না বাবা আমি ভালো আছি তোমার আশীর্বাদে নতুন ঘরের সবাই আমায় ভীষণ ভালোবাসি ধন্যবাদ খুব সুন্দর হয়েছে দর্শক আমাদের চ্যানেলায় সেরা কণ্ঠে বিশেষ বিচারক হয়ে এসেছিলেন আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল আমরা একটু দেখে কম্পিটিশন হচ্ছে এখানে একটু ভুল ত্রুটি হলে সেটা বলতে হচ্ছে আর যদি বাসা বাড়ি হতো হয়তো হেসে উড়িয়ে যেতাম আর কিছু আর তোমরা কোনো কখনো মন খারাপ করবে না তোমরা থাকবে সারা জীবনে আমাদের পাশে অসাধারণ আমরা দেখলাম মিতালী মুখার্জি সামিনা চৌধুরী তাদের সাথে একসাথে আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল সেই বিচারকের জায়গায় ছিলেন আপনারা তো কাজের চ্যানেলের পরিবার থেকে আরও একবার তাকে শ্রদ্ধা জানাই আমরা একটু জানতে চাচ্ছি ব্যক্তিগত জীবনেও তো আপনারা খুব ভালো বন্ধু ছিলেন একসাথে কাজ করেছেন সেই জায়গা থেকে একটু যদি বলেন ব্যক্তি আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল কেমন ছিলেন পারিবারিক বন্ধু হিসাবে আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল সবসময় একটা চমক দেখাতে পছন্দ করতেন যেমন তিনি গানে চমক দেখেছেন তারপরে সঙ্গীত মানে আপনার সঙ্গীত যদি বলেন সঙ্গীত সাধনে চমক দেখিয়েছেন স্বাধীনতা যুদ্ধ চমক দেখেছেন তার মতন এত অল্প বয়সী ছেলে মুক্তিযুদ্ধে যাওয়া কিন্তু একটা বিশাল চমক এবং একটা আমি যদি বলি চ্যালেঞ্জ আর কি তো এটা যদি আমার ব্যক্তিগত কথা হয়ে যাচ্ছে যে এরকম মাত্র সাড়ে চোদ্দ বছর বয়সে সে হ্যাঁ নিশ্চয়ই সেটাকে আমরা অবশ্যই শ্রদ্ধা চোখে দেখি আর কি তার একটা জনপ্রিয় গান ছিল আমার গরুর গাড়িতে বহু সাজি আর কি খুব জনপ্রিয় এই যে গ্রামীণ পটভূমিতে এরকম একটা গাড়ি আলের এরকম একটা স্বপ্ন থাকতেই পারে তো এই স্বপ্ন বাস ইমতিয়াজ বুলবুল আমার তখন সংসার হচ্ছে বা আমি যদি বিয়ে বিয়ে করি বরযাত্রী আসছে ও তার নিজের একটা হুট খোলা গাড়িতে একদম ফুল টুল দিয়ে সাজিয়ে সে আমাকে নিতে গেছে মানে বরযাত্রীতে গেছে তার স্বপ্ন যে এরকমই একটা স্বপ্ন যে তোমরা বাসর কথা বলবে আমার এই সাজানো গাড়িতে যদিও সেটা হয় নাই কিন্তু এরকম একটা বুলবুলকে আমরা মিস করছি আজকে বুলবুল যে কত রকমের ভাবে মানুষকে চমক দিতে চেষ্টা করতো কতভাবে জীবনকে সুপভোগ করার চেষ্টা করতো সে বুলবুল সত্যিই একটা সাধারণ মানুষ বলা যাবে না বুলবুলকে আর কি 
और पूरी बारे सब समय औरा मनी अमी औरा जोकन अम्म आजम पुरे थकते हैं तो मन अमी तो प्रचुर आड़ दी थम तो ओ खालम्मा जब मन रान्ना करते हैं बड़ो बड़ो माचे टुकड़ा बड़ो बड़ो मनी मांसे टुकड़ा की और छोटो मस खेते पड़ते हैं की तो अमर भाषा याशले शे छोटो मस खेतो काटर भोई खेतो ना ऐसे शिशुर मुझे शोरोल है तो ये आमा के बेचे दे आमी खाबो ये लोग उन्हें कथा है उन्हें शोभर जीवन ही आचे उन्हर शत जरे कास करे चे तादर काचे तादर काचे होता आरोस स्थितिस अंतर उन्हें एक बिखर तो गान आपने शत है आचे शे लोग जो दिक्कत शुद्ध शुनी एवं ओवरऑल देशीर गान प्रीमियर गान शॉप किचु मिले तार किन्तु मुक्त जो धरु पुरे तार अशंखु गान आचे को मायर गान आचे शे कौन कौन गान गुली ए मोड माला दिए बोल तुम सप्लाई बेधे तुम मन ना कि सूतई बेधे तुम मन सर प्रेम कथा बोले तापुरे आमी जो दे आरक्टा गाने को था बोली जी देखें जे गान टे दिरगो आठ बच्चोर आमर जो दे बोली बांग्लादेश टेलीविजन इस सॉन्ग बादे रागे से प्रचार हुए सर की एक गान टे ना उन्हें बीतर को चिलो शॉप कटा जाना ना खुले दो चुपी चुपी आज भी ये बीतर को थकती पड़े तो जे कुनो गान जे कुनो गान जो दे रोचित क्या नो चुपी चुपी शब्द डटे से व्यवहार कर लो ताले आम्रा जिद्दी से दर्शक के बा पाठक के जिद्दी बोले जी से समझ व्यवस्थे देखने मुक्ति जुद्ध रहता कौन किंतु चुप चुपी थकते थे निजर आत्तो चे तो ना आत्तो गौरवेर को तक उतार प्रकाश करते पागल थे एक लो तो आश्चर्य में गान बोलूँ क्यों तो ये भावे आम्रा मूल्य लाइन करते हैं। जी धन्यवाद। शरण तार अशुभ खुब गान रहे थे। बहुत खूब जानो प्रयोग देशेर, मायेर, बाबार, शोम मानेर, भालो बाशर। जेन को न एक टी गान सुनते चाहिए अपना कस्ट क्या कौन? इतिहासीर पाता है बुर्बुसा शरणियों हुए थक बिन जे गांजीर करों शी शॉप कोटा जाना ला खुले दाउना गांठी नहीं हो अनेक स्त्रीति चारों नो थी नहीं कोरे चिले ना मधेर साथे ये नो तुन प्रोजन मेर काचे हो शे इस स्त्रीति गुले उन्हीं तुले धोरे चिने बोग मुक्ति जो धेर चेतो ना उत्पुद्ध धो कोरे चिन अमी शे शॉप कोटा जाना ला गांठी गवर चेस्टा कोट चीस रोध्य चारण करते प्रिय दर्शक इम्तिज बुलबुल चले ग श्रद्धा सम्मान क्योंकि देखे रेखे गए अच्छा नौशुंखो गान अब उनका नौशुंखो स्त्रीष्टि तीनी तार गाने में मातुमे थाक बने शारा जीवन चीरे जीवन आमंत्रित स्रोत था एवं शम्मने तो शोक भालो था कुन चोकरा कुन चैनल आये पड़ता है